Pertanyaan berikut untuk malam ini, apa maksud kata Allah adalah Allah yang cemburu terhadap apa saja Allah cemburu pada Allah lain, pada kesibukan kita, atau pada hal lain lagi? Allah adalah Allah yang cemburu. Maksudnya adalah Allah tidak menginginkan adanya pihak lain apapun atau siapapun yang kita sembah atau menarik perhatian kita. Kalau kita mengingat keluaran 20 ayat 3 dan 5, 10 hukum itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan kepada bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi, dalam konteks Israel, ya memang harus diartikan itu sebagai berhala, berhal atau ilah-ilah bangsa lain. Uh, ada yang unik dari hubungan Allah dengan Israel, di mana digambarkan sebagai suatu hubungan perkawinan di mana Allah itu sebagai suaminya dan Israel itu sebagai istrinya. Sehingga apabila Israel menyembah berhala, maka itu dianggap sebagai satu tindakan ketidaksetiaan dari seorang istri kepada suaminya. Dan karena itu juga penyembahan berhala itu dianggap sebagai sebuah perjinahan secara rohani. Nah, Allah cemburu kepada kalau Israel yang adalah istrinya ini lalu akhirnya berjinah dengan ilah yang lain ya dengan dalam tanda petik dalam laki-laki lain maka Allahnya menjadi Allah yang cemburu. Jadi kecemburuan Allah itu menginginkan dia tidak mau ada apapun atau siapapun yang disembah oleh orang Israel. Tapi dalam konteks yang lebih luas, dalam pengertian yang lebih luas, mungkin di sini saya mengutip kata-kata John Wesley. Wesley berkata, "Berhala zaman modern ini bukan apa yang kita taruh di atas meja pemujaan dan kita sujud menyembah kepadanya, melainkan apa yang kita ingini secara berlebihan sampai mengganggu hubungan kita dengan Allah." Nah, itu menjadi berhala. Dari semua hal dalam hidup kita yang menjadikan Tuhan menjadi nomor dua, itu menjadi berhala. Kalau kerja, kita bekerja sampai lupa Tuhan, kerja menjadi berhala. Nonton TV sampai lupa Tuhan, nonton TV berhala. Hobi, olahraga, kalau kita lakukan itu mengabaikan Tuhan, kita itu berhala. Atau bahkan suami, istri, anak-anak lain-lain, kita itu menjadi berhala. Karena itu ingat, Yesus bilang, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya atau anak laki-lakinya atau anak perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak baikku. Maka setiap saat itu dapat menjadi berhala bagi kita apabila karena mereka Tuhan menjadi nomor dua di dalam hidup kita. Maka kalau ada hal lain yang menarik perhatian kita sedemikian rupa lalu Tuhan di nomor dua kan. Maka Tuhan menjadi cemburu dan kata-kata Yesus yang saya kutip tadi dalam Matius 10 37. Kamu tidak layak bagiku. Ya.